竟敢擅闯黑木林！这俩小小，触犯上水镇禁忌，必须献祭给水侯爷。献祭！放开！莫急，莫急呀、啊！哎呀，乡亲们，莫急呀、啊！九叔公，人家杜大夫远来时刻，规矩难免不甚通晓，做了出格事，也是人之常情吧？什么人之常情？他是要害死我们全镇的人，放了他，怎么向水侯爷交代？哎呀，九叔公说的是，不过，杜大夫来我们上水镇是公干，若有闪失，我没法向上交代，大家也都会惹上麻烦。九叔公，三思啊，让他滚出上水镇。纪小六子。大逆不道，水侯爷恕罪呀、啊！水侯爷恕罪呀、啊！你还要害死多少人呢？我爹死在你们上水镇，我要一个真相，有错吗？你这个该死的贼心，水侯爷不会饶了你的。你是非不分，善恶不明，自己糊涂也就罢了，还连累整个上水镇跟你一起蒙羞。都嘴！你闭嘴！他才是凶手，可怜你们还为他塑料像，让他高高在上。他才是害死你们亲人，却被你们勾起来的神。啊啊、娘，杜大夫。我们不强迫你相信鬼神，可你也不能强迫大家不信呐。所以，镇长，我不能不为上水镇的百姓考虑。今天，我在这立下生死状，要亲手抓到水猴子。若日后我有什么闪失，与上水镇无关。杜大夫，您来了。那我就不进去了，我孙女还在家等着我呢。我先走了啊。里边请。杜大夫，抓水猴子，我们兄弟几个也想出份力。我们八兄弟佩服你，想跟着你干。你们不怕水猴子？怕，当然怕了。很早镇上就出现过水猴子，残害人命。但是我们都亲眼见过有人打败过他。谁？您住的那间老宅的屋主，叫水生。二十多年前，他曾带领镇民杀死过水猴子。这些地窖，也都是水生留下的。水生抓水猴设计的机关图纸，全在这儿了。那为什么水生住的地方，如今会变成鬼宅？水生杀了水猴之后，镇上开始闹瘟疫，外边都传是水猴子降灾报复。
。没多久，这家人就遭了血光之灾。镇上很多孩子也开始接连失踪，听说都被水猴子给抓走了。每年都有小孩被抓走，我儿子、他闺女，这是好多小孩都被抓了。是，可怜大家胆小怕事，反倒被九叔公和王大娘这帮人教唆，放他畜生为神，杀了他。为死去的人报仇，让活着的人安宁水生老宅那口井，和这里是连通的。我们想办法，把水猴子引到这儿来。明天，我来引水猴子。